Cześć, dzień dobry, witam was. Ten film, jak nie zorientowaliście się jeszcze po tytule, jest o szampanii. To taki rzut oka i kilka informacji o miastach, szampanii i miejscach, które można tutaj zwiedzić i zobaczyć. Tak więc zapraszam Was na krótki tour de Champagne. Jesteśmy w Troj, w dawnej stolicy Szampanii, w mieście pełnym ciekawych uliczek z bardzo piękną architekturą i imponującymi obiektami sakralnymi. I to właśnie Troj, nieduże, urokliwe miasteczko, gdzie warto przyjechać, zatrzymać się na lunch, pospacerować jego uliczkami, nawet w tak upalny dzień jak dzisiaj. Dzisiaj znajdujemy się w Iperne, miejscowości, która słynie z Avenue de Champagne, jedna z lokalizacji wciągnięta na listę UNESCO z ramienia programu Szampania, wzgórza, domy i e, piwniczki. Chodzi oczywiście o domy producentów szampana. I na Avenue de Champagne znajdują się domy i producentów szampana, takich najbardziej znaczących dla rozwoju tego szampana i najbardziej znanych, między innymi Moe Chandon, chyba jeden taki z bardziej znanych. A wy nie do szampanie. Warto się przejść, przespacerować, można skorzystać z degustacji w jednym z tutejszych domów produkcyjnych szampana. My akurat zapaliśmy się na degustację w biurze turystycznym, jednego z rzemieślniczych, rodzinnych wytwórców szampana z pobliskiego AI. Trzeba się liczyć z tym, że Avenue de Champagne jest dosyć ruchliwą drogą. Więc żeby zrobić zdjęcie trzeba się przejść między samochody, a dobrze mieć kogoś kto wam powie uważaj jedzie samochód kiedy stoicie na środku drogi i robicie zdjęcie. True story. Poza tym można zobaczyć budynki teatru, budynek Merosta z fajnym parkiem, kościół Notre Dame, przejść się chwilę miastem i to tyle. I to właśnie było Iperne. A i miejscowość niedaleko Iperne, jakieś 5 km, dużo od niej mniejsza i spokojniejsza. Też jest częścią tego samego programu UNESCO, wzgórza, domy i piwnice, ale w, ale w AI główną rolę odgrywają właśnie wzgórza okoliczne, które podlegają pod ten program i piwnice, które się w nich znajdują. Między innymi roślami można znaleźć takie kamienne, małe budowle, które tak naprawdę są kobinami wentylacyjnymi od piwniczek znajdujących się w wzgórzach. Warto zawitać na punkty widokowe na wzgórzach, ale także pochodzi po całym miasteczku, które jest całkiem urokliwe.
Owiler, miasteczko leżące na wzgórzu. Kolejne miasteczko objęte UNESCO. Miasteczko wyjątkowe, ponieważ to tutaj znajduje się opactwo, które może dał Don Perignon i tutaj znajduje się jego grób. Don Perignon uznawany za ojca szampana, za człowieka, który właśnie zainteresował się kupażowaniem kilku gatunków win i też procesem produkcyjnym tak, aby właśnie powstawało wino musujące, czyli obecny szampan. Taka jest historia, taka jest legenda. Reims to kolejne miasto, gdzie znajdziecie domy producentów szampana, które zostały zaakceptowane przez UNESCO. Ale warto tu przyjechać, żeby zobaczyć katedrę Notre Dame, która jest naprawdę imponująca i była mocno zniszczona w czasie I wojny światowej. Do dzisiaj podlega restauracji, procesowi restauracji, więc nie wszystko jeszcze jest w 100% ukończone. I warto przejść się ogólnie po mieście, przespacerować, pooglądać, co tutaj jest. Całkiem fajne, sympatyczne, klimatyczne miasto. Jeżeli jesteście w Rems i przy okazji jesteście fanami Formuły 1, to warto podjechać na pozostałości ulicznego toru Formuły 1, Circuit du Rems Gu, który znajduje się nieopodal i gościł on w latach 50, 60, 1950, 66, 14 Grand Prix Francji, wygrywał tu Brabham, Fangio i od 11 lat, od 2007 roku jest on w renowacji dzięki w towarzystwie przyjaciół właśnie tego toru. Wygląda to naprawdę zajebiście.